пошел сейчас с комаров. У меня в бочке дождевой водой, с дождевой водой бочка, да? Там куча-куча комаров. Личинок вот этих. Я хочу сейчас в стопочку набрать и попробовать проследить все-таки. Даже попробовать, получится у меня снять или нет. Так, это вот у нас бочка дождевая. Вот эта бочка. Он водосток. То есть сюда дождевая вода идет. И здесь очень много личинок, комаров. Я хочу сейчас в стопочку набрать на рассаду несколько штук. И вывести, попробовать заснять эти личиночки. Как они выглядят, как они выводятся, во что превращаются. Тут недавно еще было много. Подходишь, и они все прямо туда на дно так. Хоп. Опа. Ого, сколько вылетело это, кстати. Готовых комариков вылетело сколько отсюда. И здесь вот комарики везде по стеночкам сидят. Они уже вышли из своих личинок. Вот у меня в стопке 4 штучки. И здесь плавают они, вот они. Это получается, они везде, где есть вода, будет бочка. Вон там у меня ведро стоит еще с удобрением. Там вообще их полно, блин, этих. Вот они плавают, они. Вот интересный момент. Со временем из ниоткуда появляются все новые и новые зародыши. То есть они вырастают и появляются след опять новые. Вопрос, сколько в данном стакане в данный момент поколений? И сколько циклов все это может повториться до бесконечности? Вода же вот она застаивается, затухает. И там из каждого микроба, из каждой бактерии все это, что, что в ней есть в этой воде, что невидимо нашему глазу, из этого все что-то вырастает. Ну, у нас, видать, это все комары. Бесконечное там, количество жизни и продуктов. Вот посмотрите, сколько всего пропускает через себя эта личинка. А вы вот слышали, как, как они поют? 